നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പാർട്ട് പാർട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വൺ ഷോട്ട് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ആ ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുറിച്ച് വെച്ചോളുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ തെറ്റിക്കുന്ന തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ തെറ്റാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദ ബ്രാക്കറ്റ് ഗുഡ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് അസെറ്റ് തിങ്സ് ഇൻ വിച്ച് എ ബിസിനസ് ഡീസ് തിങ്സ് വിത്ത് വിച്ച് വിച്ച് എ ബിസിനസ് ഡീൽസ് എന്തൊക്കെ തിങ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് തിങ്സ് ഇൻ വിച്ച് ബിസിനസ് ഡീൽസ് തിങ്സ് വിത്ത് വിച്ച് എ ബിസിനസ് ഡീൽസ് നമ്മൾ ലൈനിലൂടെ വായിക്കണം കാരണം എന്താ ഒരേപോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് എന്താണ് എ തിങ്സ് ഇൻ വിച്ച് എ ബിസിനസ് ഡീൽസ് ബിസിനസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന തിങ്സ് എന്താണ് അതായത് ബിസിനസ് അവിടെ അവരെന്ത് എന്ത് തിങ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിങ്സ് വിത്ത് വിച്ച് ബിസിനസ് ഡീൽസ് ഇതുണ്ടെങ്കിലേ ബിസിനസ്സിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ബീഡ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ തിങ്സ് ഇൻ വിച്ച് ബിസിനസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന തിങ്സ് എന്താണ് അവർ ഗുഡ്സ് ആണ് അല്ലേ സാധനങ്ങളാണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആണ് അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഗുഡ്സ് ദെൻ ഇതുണ്ടെങ്കിലാണെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ബിസിനസ്സിന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഗുഡ്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ അതേതാണ് അസെറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ മെഷീനറി ഒക്കെ വേണ്ടേ അതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ അസെറ്റ്സ് ഓക്കെ ഒരു തെറ്റിപ്പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വി പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിനോദ് ടു കെ ലോൺ ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫ്രം കാനറ ബാങ്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡെറ്റർ ഇൻ ദ എബോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈ എബോ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഡെറ്റർ ഏതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ കാനറ ബാങ്ക് കാനറ ബാങ്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാനറ ബാങ്ക് ഈ കാനറ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വിനോദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ ഓക്കെ വിനോദ് ചേട്ടനാണെങ്കിൽ കാനറ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എന്തെടുത്തു ലോൺ എടുത്തു ലോൺ എടുത്തു വിനോദ് ചേട്ടൻ കാനറ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു എത്ര രൂപ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ലോൺ എടുത്തു നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഡെറ്റർ ആരാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡെറ്റർ ഡെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഡെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പൈസ തരാനുള്ള ആൾ പൈസ തരാനുള്ള ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളത് ആ വ്യക്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ കാനറ ബാങ്കിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കാനറ ബാങ്കിനല്ലേ പൈസ കിട്ടാനുള്ളത് അത് തരാനുള്ള ആൾ ആരാണ് വിനോദ് അപ്പം ഓഫ്കോഴ്സ് ഡെറ്റർ ആരാണ് വിനോദാണ് ഓക്കെ അത് പെട്ടെന്ന് ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും വേറെ ചിലവർക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ മക്കളെ നമ്മുടെ ഡെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അസെറ്റാണ് അല്ലേ ഡെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് അതൊരു അസെറ്റാണ് നോക്കിക്കേ ഡെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസെറ്റിലാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് പേഴ്സൺ ഓർ അതർ എൻറ്റിറ്റീസ് ഹു ഓ മണി ടു ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് പൈസ തരാനുള്ള വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ തരാനുള്ളവൻ പൈസ തരാനുള്ള വ്യക്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡെറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൈസ തരാനുള്ള ആൾ ആരാണ് കാനറ ബാങ്കാണോ പൈസ തരാനുള്ളത് അല്ല നമ്മുടെ വിനോദാണ് പൈസ തരാനുള്ളത് അല്ലേ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളത് ആരാണ് വിനോദാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെറ്റർ ആരാണ് ഡെറ്റർ ആരാണ് നമ്മുടെ വിനോദാണ് അപ്പം ഡെറ്റർ ആരാണ് ഇവിടെ ഡെറ്റർ ആരാണ് ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വിനോദ് വിനോദാണ് ഡെറ്റർ വിനോദാണ് ഡെറ്റർ ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ വിനോദാണ് ഡെറ്റർ പൈസ തരാനുള്ള ആളാണ് ഇത് പൈസ തരാനുള്ള ആൾ തരാനുള്ളവർ തരാനുള്ള ആൾ പൈസ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പൈസ തരാനുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡെറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ വിനോദാണ് നമ്മുടെ ഡെറ്റർ അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കൊള്ളുക പേ
മിസ്റ്റർ എ മിസ്റ്റർ ബിക്ക് സാധനം കൊടുത്തു ഗുഡ്സ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് ക്രെഡിറ്റിലാണ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ഡെറ്റർ ആരാണ് എ ആണോ ബി ആണോ ഡെറ്റർ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളുക തെറ്റിപ്പോകും എന്നുള്ളൊരു പേടിയൊന്നും വേണ്ട കറക്റ്റായിട്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഡെറ്റർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പൈസ തരാനുള്ള വ്യക്തി പൈസ തരാനുള്ള വ്യക്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരാണ് പൈസ തരാനുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആരാണ് തരാനുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളുക അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഓരോരോ എക്സ്ട്രാ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ കൊമേഴ്സുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എക്സാമിനറിൻ്റെ ബാച്ചാണ് നമ്മുടെ ജ്വാല ബാച്ച് ജ്വാല ബാച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ കാണുന്